大家好，我是龙儿。家里面的这种空奶粉罐或者是打铁盒子，不要再扔掉了，在盖子上面烫几个小孔，放在家里面大有用处，既省钱又实用，真是太棒了。只是很多人都还不懂，下面就跟着视频一起来了解一下吧。很多人的家里面都有许多像这种的奶粉罐子。或者是类似于奶粉罐子的这些大铁盒，每一次用完之后，很多人就把它们当做垃圾扔掉了。其实这样真的是太浪费了，把它们放在我们的家里面呀，有许多的神奇用处，既省钱又实用，一年能节约好几百哦。首先，我们把家里面的空铁罐子的盖子揭开，不管是奶粉罐子，还是像这种类似于奶粉罐子的大铁盒都可以。可以看到里面还有许多的粉末。先加入清水，将罐子里面的粉末清洗干净，将罐子抓起来，轻轻的晃动，这样就可以把那些粉末全部溶解，并且清洗干净。千万不要用手进去洗，因为像我手上的这种大罐子啊，它的罐口处非常的锋利，洗的过程中一不小心就容易将手划伤。所以呢，咱们在洗的时候最好不要把手伸进去，只需要这样左右晃动，就可以把里面的粉末洗干净了。洗干净后，把罐子放在一旁晾干水分，接着将盖子盖回来，用家里面的电烙铁在上面烙上几个小孔。如果没有的话，也可以像我一样，用家里面比较粗的这种尖头针，也可以很好的在上面戳上小孔，尽量把上面的小孔戳得大一点，戳得越大，后期用起来才越方便。小孔也不需要戳得太密了，戳成这样就好了。然后准备一根铁丝，或者是准备一个家里面的这种小挂钩。这个小挂钩很多朋友家里面都有，它的用处非常多，在超市里面几块钱也可以买上几十个，非常的便宜，而且非常实用。今天呢，我们也可以用到。如果家里面没有这种挂钩的，我们也可以用吸铁丝，然后将挂钩这样挂在铁盒上面。挂好之后，我们可以看到盖子可以正常的完全盖在上面，并且非常的稳。接着准备一盘家里面的蚊香，把蚊香点着，把它挂在大铁盒里面，然后将盖子盖上。这样呢，我们一个蚊香盒就做好了。这个时候，蚊香可以正常的冉冉升起，也不会影响到蚊香的正常使用。与此同时，我们也不用担心蚊香在燃烧的过程中会跌落的到处都是，到处都脏脏的。这样，我们在用蚊香的过程中呢，蚊香里面的灰会自然掉落在铁桶里面，并且，尤其是家里面养了小猫、小狗、小动物等等，再也不用担心。动物会把蚊香打倒，也不用担心家里面的小孩子会因为好奇蚊香用手去摸，这样会引起烫伤的事情发生了。真的是一款非常好用的大宝贝哦。第二个妙用，我们还可以把它拿来当做储钱罐。平时家里面的一些现金或者是零钱一时半会儿没有用的，我们就可以把它储存起来。尤其是现在很多人都开始用手机支付，根本不会用到现金，有一点现金就丢三落四的。这个时候我们就可以把这些现金储存起来，然后再把盖子盖上。这样，当我们急需用钱的时候，手上又没有零钱，那么拿到这个罐子里面一罐子现金，真的是非常的惊喜。如果觉得这样子装不方便的话，我们还可以在塑料盖上面开上一个小口，不用把它切断，像这样就可以了，能放入我们的硬币以及纸币就可以。四周再用热熔胶将它固定死。我们这样呢，就可以把家里面的零钱或者是硬币塞进去了。这样做成的储钱罐，更加的好看实用，放进去就再也取不出来。直到我们急需用钱的时候，拿出来的奶粉罐里面全部都是现金。
。当我们急需用钱的时候，抱出家里面的几个大铁罐子，里面装的全部是现金，就可以解我们的燃眉之急了，是不是非常棒呢？第三个用处。用来收纳家里面的五谷杂粮，像黄豆、绿豆、红豆、黑豆等等。很多时候买回家没地儿放，受潮之后就变质了。这个时候我们就可以用家里面的大铁盒或者是空奶粉罐子将它收纳起来，比收纳袋还要好用哦。因为大铁罐子具有很好的密封性，豆子放在这个里面呢，现在就是处于一个比较密封的状态，我们拿取也非常方便。而且放在家里面的什么地方都不占位置，既美观又大方。所以呢，咱们以后家里面的这种铁盒和奶粉盒子，千万不要扔掉了，用来放五谷杂粮也是极好的。第四，收纳家里面的一些工具，当做工具箱来用，像我们的针线啊，还有一些螺丝刀、锋利的小刀和剪刀等等，放在家里面。非常的危险，尤其是家里面有小孩的，就会感到非常好奇。这个拿着玩一玩，那个拿着碰一碰，非常的危险。这个时候，我们就可以把这些东西放到咱们的空奶粉罐或者是大铁盒子里面进行收纳。这样一来既安全，而且在需要用的时候也可以很迅速的找到。我们只要找到奶粉罐子，那么就找到了工具了。盖上盖子之后，既安全又美观，非常的棒呢，比花几十上百的工具箱还要好用哦。怎么样？看完今天给大家分享的这个视频之后，以后家里面的这种奶粉盒子，或者是和奶粉盒子差不多的这种铁罐盒子，用完之后就不要再扔掉了，放在家里面，一年能节约很多钱，而且呢，既省钱又实用，能解决咱们家家户户的大难题哦。希望今天的视频能对你有所帮助。那么喜欢我的视频，记得点赞、关注、加收藏哦。本期的视频分享就到这里了，咱们下期视频再见，拜拜。